on a eu l'occasion de voir dans une précédente vidéo avec la momie de Toutankhamon qu'il y avait parfois des problèmes dans l'atelier des embaumeurs. Certains problèmes étaient dus à la négligence des embaumeurs, parfois à une volonté de trop bien faire. On ne le dira jamais assez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et parfois encore, ces professionnels devaient travailler sur des corps qui commençaient à perdre leur tête, un bras ou encore un pied. En Égypte ancienne, tout ce qui se passait dans l'atelier des embaumeurs restait dans l'atelier des embaumeurs. Mais c'était sans compter les égyptologues. En exhumant des milliers de momies à travers tout le pays, les archéologues se sont rendus compte qu'il y avait parfois eu des problèmes au moment de la momification et certaines boulettes sont de taille. Dans un pays chaud comme l'Égypte, il ne fallait pas attendre pour enterrer les morts ou les apporter aux embaumeurs. Mais quand une personne décédait en déplacement ou lorsque des épidémies sévissaient, les embaumeurs se retrouvaient en difficulté. Sans morgue réfrigérante, la situation pouvait vite devenir catastrophique, sans parler des odeurs absolument épouvantables de morts qui régnaient alors dans l'atelier. La tête, les mains et les pieds sont les parties les plus fragiles du corps. Si l'on soulève un cadavre qui a entamé sa putréfaction, ses membres peuvent se détacher. Quand la tête tombait, les embaumeurs fichaient un pieu au niveau du cou et y enfonçaient la tête dessus. Les archéologues ont retrouvé plusieurs exemples de ce plan B assez macabre. Même problème avec les pieds et les mains. Là, les embaumeurs avaient trois possibilités. Soit ils jetaient la main ou le pied à la poubelle et fabriquaient un faux membre avec des tiges de bois ou de roseau. Soit ils récupéraient la main ou le pied, le momifiaient et avec des bandelettes, ils resolidarisaient l'ensemble. Soit ils fabriquaient un faux membre, momifiaient la main ou le pied et le plaçaient dans le ventre du mort. Ça permettait de redonner un certain volume au ventre complètement aplati qui avait été desséché et n'avait plus ses organes internes. On a ainsi retrouvé plusieurs momies avec leurs pieds et ou leurs mains momifiées dans le ventre. On vient de le voir, les embaumeurs galéraient parfois sérieusement avec certains corps. Dans quelques cas, il leur était même impossible de conserver une forme humaine au cadavre. Ils le momifiaient donc comme ils le pouvaient. Et c'est un véritable tas d'ossements plus ou moins déconnectés qui était remis aux familles. Grâce aux bandelettes de lin ou au linceul de tissu qui enveloppait à plusieurs reprises les corps, la momie conservait une forme humaine. Et comme personne déchirait les bandelettes pour voir ce qu'il y avait dessous, la réputation de l'atelier était sauve. L'affaire était parfois plus grave. Le corps de certains individus était devenu impossible à momifier ou avait été perdu, on ne sait trop comment, par les embaumeurs. Aussi, à partir de 1000 avant Jésus-Christ, les embaumeurs commencèrent à réaliser de fausses momies. À l'intérieur, pas un seul bout d'os, mais de la terre, des pierres, des bouts de bois et du tissu. Une nouvelle fois, l'apparence correcte de la momie enveloppée de tissu donnait le change aux familles. À l'époque de Cléopâtre et de ses ancêtres, les embaumeurs offraient à la population une momification plus simple et bien moins chère qu'auparavant. Presque tout le monde pouvait se faire momifier. Mais l'afflux de demandes entraîna des couacs, car une fois la momie réalisée, il devenait impossible de savoir quelle était son identité. Les embaumeurs remirent donc à plusieurs reprises des corps aux mauvaises familles, si bien que les archéologues découvrirent des momies de femmes dans des cercueils d'hommes et vice-versa. 
Pour éviter toute confusion, certains ateliers prirent les devants et accrochèrent une étiquette au corps avec inscrit dessus le nom et la généalogie de la personne. On le sait car dans certains cas, ils oublièrent de reprendre l'étiquette et la laissèrent sur la momie. Dans une précédente vidéo, j'ai indiqué que les embaumeurs de Ramsès II avaient retiré son cœur par erreur. Dans le cas des momies des reines Nejmet et Nuttawi, les embaumeurs ont eu cette fois la main un peu trop lourde. Comme leurs joues avaient fondu durant la momification, ils ont rembourré l'intérieur de leur bouche, comme cela se faisait parfois. Et dans le cas de la reine Nejmet, ils ont mis trop de tissu dans sa bouche et la reine ressemble à un castor. Morale de l'histoire, ce n'est pas parce que l'on était un pharaon ou une reine que les embaumeurs étaient plus attentionnés. Si t'es toqué l'Antiquité, t'as qu'à laquer tout en cas de tube.